പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിവിധ സെൽ ഓർഗനൽസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചതും എൻ്റെ മെമ്പ്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന വിവിധ സെൽ ഓർഗനൽസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ പ്ലാസ്മ റേറ്റിക്കുലം ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ് ലൈസോസോം വാക്യൂൾ എന്നിവയാണ് എൻ്റെ മെമ്പ്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിവിധ സെൽ ഓർഗനൽസ് അതിൽ നമ്മൾ എൻ്റെ പ്ലാസ്മ റേറ്റിക്കുലത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു സൈറ്റ് പ്ലാസിൽ കാണുന്ന ചെറിയ ട്യൂബുലാർ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് എൻ്റെ പ്ലാസ്മ റേറ്റിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് ഇരത്തിലുണ്ട് റഫ് എൻ്റെ പ്ലാസ്മ റേറ്റിക്കുലം ഉണ്ട് സ്മൂത്ത് എൻ്റെ പ്ലാസ്മ റേറ്റിക്കുലം ഉണ്ട് റൈബോസോംസ് സർഫസിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ അവയാണ് റഫ് എൻ്റെ പ്ലാസ്മ റേറ്റിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് റൈബോസോംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് പ്രോട്ടീനുകളുടെ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അവ സ്മൂത്ത് എൻ്റെ പ്ലാസ്മ റേറ്റിക്കുലത്തിൽ റൈബോസോംസ് കാണില്ല അവയുടെ സർഫസിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യും ഇവയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ സൈഡ്സ് ഓഫ് ലിപ്പിഡ് സിന്തസിസ് ലിപ്പിഡുകളുടെ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ദെൻ പിന്നീട് നമ്മൾ ഗോൾജി അപ്പാറ്റസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു കാമില ഗോൾജി എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് ഇതിൽ ധാരാളം ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക് ഷേപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഇവയെ സിസ്റ്റേണ എന്ന് പറയും ഇവ പരസ്പരം പാരലായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോൺസെൻട്രിക് ആയിട്ട് വലയങ്ങളായിട്ടാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗോൾജി അപ്പാറ്റസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാക്കേജിംഗ് ആണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട സ്രവങ്ങളായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ട മെറ്റീരിയൽസിനെ പാക്ക് ചെയ്യലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ ഇതുകൂടാതെ ഗോൾജി അപ്പാറ്റസ് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെയും ഗ്ലൈക്കോലിപ്പിഡുകളുടെയും നിർമ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങൾ കൂടിയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ലൈസോസോംസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ലൈസോസോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്പ്രൈൻ ബോണ്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് അതിനുള്ളിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഹൈഡ്രോളൈറ്റിക് എൻസൈംസ് കാണാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ലിപ്പേസസ് പ്രോട്ടീസസ് പോലെയുള്ളവ അവ യഥാക്രമം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ലിപ്പിഡുകൾ പ്രോട്ടീൻസ് ഇവയെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ എൻസൈമുകൾ ആസിഡിക് പി എച്ചിലാണ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഗോൾജി അപ്പാറ്റസിലുള്ള പാക്കേജിങ്ങിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു സെൽ ഓർഗനിലാണ് ലൈസോസോം എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ പിന്നീട് നമ്മൾ വാക്യൂൾസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു വാക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്പ്രൈൻ ബോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസുകളാണ് വാക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ളിലായിക്കൊണ്ട് വെള്ളം കാണാം അതുപോലെ സാപ്പ് കാണാം അതുപോലെ എക്സ്ക്രീറ്ററി മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ കാണാം വാക്യൂൾസിനെ കവർ ചെയ്ത് കാണുന്ന സിംഗിൾ മെമ്പ്രൈൻ ടോണോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഇത്രയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൽ ഓർഗനിലേക്ക് പോകാം മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയുടെ ആകൃതി സാധാരണ സിലിണ്ടർക്കൽ ആകൃതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോസേജിൻ്റെ ഒക്കെ ആകൃതിയാണ് കഴിക്കുന്ന സോസേജ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ആകൃതിയാണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയുടെയും ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത അവയ്ക്ക് ഡബിൾ മെമ്പ്രൈൻ ഉണ്ട് രണ്ട് മെമ്പ്രൈൻ ഉണ്ട് ഒരു ഔട്ടർ മെമ്പ്രൈൻ ഉണ്ട് ഒരു ഇന്നർ മെമ്പ്രൈൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഔട്ടർ മെമ്പ്രൈന് വളരെ സ്മൂത്ത് ആണ് അതേസമയം ഇന്നർ മെമ്പ്രൈന് ധാരാളം ഇൻഫോൾഡിങ്സ് കാണാം ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കുകൾ കാണാം ഇത്തരത്തിലുള്ള മടക്കുകൾ ക്രിസ്റ്റേ എന്ന് പറയും ഈ ഔട്ടർ മെമ്പ്രൈനും ഇന്നർ മെമ്പ്രൈനും മറ്റക്കോണ്ട്രിയനുള്ളിലുള്ള ല്യൂമണിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അറയെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും രണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഔട്ടർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഇന്നർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് ഔട്ടർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ടർ മെമ്പ്രൈനും ഇന്നർ മെമ്പ്രൈനും ഇടയിലുള്ള ഈ ഗ്യാപ്പിനെയാണ് ഔട്ടർ മെമ്പ്രൈനും ഇന്നർ മെമ്പ്രൈനും ഇടയിലുള്ള ഈ ഗ്യാപ്പിനെ ഈ സ്പേസിനെ ഇതിനെ ഇൻ്റർ മെമ്പ്രൈൻ സ്പേസ് എന്നും പറയും ഇൻ്റർ മീൻസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻ്റർ മെമ്പ്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മെമ്പ്രൈനും ഇടയിലുള്ള സ്പേസ് സ്ഥലം ഇതാണ് ഔട്ടർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നർ മെമ്പ്രൈൻ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗമാണ് ഇതിനെ മാട്രിക്സ് എന്നും പറയും ഇതാണ് മാട്രിക്സ് മാട്രിക്സിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള എൻസൈമുകൾ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ കാണാം റൈബോസോംസ് കാണാം
ദേർ സിലിണ്ടർക്കൽ ഓർ എ സോസേജ് ഷേപ്പ്ഡ് അവ സിലിണ്ടർ ആകൃതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സോസേജിന്റെ ആകൃതിയിലോ ആണോ ദേർ കവേർഡ് ബൈ ടു മെംബ്രെയിൻസ് അവയെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് മെംബ്രെയിൻസ് കാണാം രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ കാണാം ദി ഔട്ടർ മെംബ്രെയിൻ ആൻഡ് ഇന്റർ മെംബ്രെയിൻ ഡിവൈഡ് ദ ല്യൂമൺ ഇൻറ്റു ടു കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് മെംബ്രെയിൻസ് ഔട്ടർ മെംബ്രെയിനും ഇന്നർ മെംബ്രെയിനും ഈ രണ്ട് മെംബ്രെയിനും അതിനുള്ളിലുള്ള അറയെ ല്യൂമണിനെ രണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ദി ഔട്ടർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ഇന്നർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഔട്ടർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇന്നർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് ഇങ്ങനെ ദ ഇന്നർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് മാട്രിക്സ് ഇന്നർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് മാട്രിക്സ് ദി ഔട്ടർ മെംബ്രെയിൻ ഈസ് സ്മൂത്ത് ഔട്ടർ മെംബ്രെയിൻ വളരെ സ്മൂത്ത് ആണ് വൈൽ ദ ഇന്നർ മെംബ്രെയിൻ ഹാസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻ ഫോൾഡിങ്സ് അതേസമയം ഇന്നർ മെംബ്രെയിന് ധാരാളം ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കുകളുണ്ട് ഉൾമടക്കുകളുണ്ട് കാൾഡ് ക്രിസ്റ്റെ ഈ ഇൻഫോൾഡിങ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഉൾമടക്കുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രിസ്റ്റെ ടുവാർഡ്സ് ദ മാട്രിക്സ് മാട്രിക്സിന് നേരെ ക്രിസ്റ്റെ ഹെൽപ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ക്രിസ്റ്റെ ഇന്നർ മെംബ്രെയിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ ഉപരിതല വിസ്തീർണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ദ മാട്രിക്സ് കണ്ടെയിൻ എ സിംഗിൾ സർക്കുലാർ ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾ മാട്രിക്സിൽ ഒരു വട്ടത്തിലുള്ള ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾ കാണാം എഫ് യു ആർ എൻ എ മോളിക്യൂൾസ് ഏതാനും ആർ എൻ എ മോളിക്യൂൾസ് കാണാം സെവൻറ്റിയസ് ടൈപ്പ് റൈബോസോംസ് സെവൻറ്റിയസ് ടൈപ്പ് റൈബോസോമുകൾ കാണാം ആൻഡ് ദ കമ്പോണൻസ് റിക്കേർഡ് ഫോർ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസും കാണാം മറ്റകൊണ്ടി ആർ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എയറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ എയറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വായു ശ്വസനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാകുന്ന മറ്റക്കൊണ്ടറിയ ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് സെല്ലുലാർ എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ടി പി അവ എ ടി പി രൂപത്തിൽ സെല്ലുലാർ എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു സോ ദേ ആർ കാൾഡ് പവർ ഹൗസസ് ഓഫ് ദ സെൽ അതുകൊണ്ട് അവയെ സെല്ലിൻ്റെ പവർ ഹൗസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് മറ്റക്കൊണ്ടറി ആർ കോൾഡ് എസ് പവർ ഹൗസസ് ഓഫ് ദ സെൽ മറ്റക്കൊണ്ടറിയെ പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദി സെൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു വൈ എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈറ്റോകോണ്ടി ആർ ദ സൈറ്റ്സ് ഓഫ് എറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ മൈറ്റോകോണ്ടറിയകൾ എറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ്റെ സൈറ്റുകളാണ് ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് സെല്ലാർ എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ടി പി അവ എ ടി പി രൂപത്തിൽ സെല്ലാർ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു സോ ദേ ആർ കോൾഡ് പവർ ഹൗസസ് ഓഫ് ദ സെൽ അതുകൊണ്ട് അവയെ പവർ ഹൗസസ് ഓഫ് ദ സെൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി മൈറ്റോകോണ്ടറിയക്ക് സ്വയം വിഭജിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ബൈ ഫിഷൻ ഫിഷനിലൂടെ മൈറ്റോകോണ്ടറിയ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഷൻ ഫിഷനിലൂടെ മൈറ്റോകോണ്ടറിയ വിഭജിക്കുന്നു ദൻ മറ്റൊരു സെൽ ഓർഗനിലേക്ക് പോകാണ് പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് പ്ലാസ്റ്റിഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിഗ്മെൻ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സെൽ ഓർഗൻസ് ആണ് വർണ്ണ വസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സെൽ ഓർഗൻസിനെയാണ് പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഏത് ടൈപ്പ് പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് അവയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിഡുകൾ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റ് ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ കളേർഡ് പിഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോറോഫിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിഡുകളെയാണ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ പച്ച കളറിലാണ് കാണപ്പെടുക അതേസമയം ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ അല്ലാത്ത മറ്റ് കളറിലുള്ള പിഗ്മെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരോട്ടീൻ സാന്തോഫിൽ ഇവ പോലെയുള്ള പിഗ്മെൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിഡുകളെയാണ് ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ചില ഇലകളൊക്കെ മറ്റു നിറങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പച്ച കളറിലുള്ള ഇലകളാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് കാരണം അവയിൽ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതേസമയം മറ്റു നിറങ്ങളിലുള്ള ഇലകളും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അവയിലൊക്കെ ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റുകളാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റ് ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയിൽ പിഗ്മെൻസ് കാണുകയില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിഡുകളെയാണ് ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് ദേ ആർ സെൽ ഓർഗനൽസ് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ പിഗ്മെൻസ് പിഗ്മെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കോശാംഗങ്ങളെയാണ് പ്ലാസ്റ്റിഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് പിഗ്മെൻസ് പിഗ്മെൻസിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇ
ഇനി ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റിൽ പിഗ്മെൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താ അവയുടെ ഫങ്ഷൻ അവയിൽ എന്താണുള്ളത് അവയിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അവയിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇനി ഏത് ടൈപ്പ് റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അവയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനടിസ്ഥാനത്തിൽ ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റുകൾ പലതരത്തിലുണ്ട് സ്റ്റാർച്ച് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അന്നജമാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അവയെ അമൈലോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അമൈലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർഡ് മീനിങ് തന്നെ സ്റ്റാർച്ച് എന്നാണ് അർത്ഥം അതേസമയം ഓയിൽസും ഫാറ്റ്സും ഒക്കെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവയെ എലിയോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയും പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അല്യൂറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ എന്നാണ് അർത്ഥം നേരത്തെ നമ്മൾ അല്യൂറോൺ ലെയർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മോണക്കോഡ്സൈഡിൽ എൻഡോസ്പെമിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെയർ ഉണ്ട് അതിനെ അല്യൂറോൺ ലെയർ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അല്യൂറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ എന്നാണ് അർത്ഥം പ്രോട്ടീൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിഡുകളെ അല്യൂറോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റ് ആർ കളർലെസ് പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് വിച്ച് സ്റ്റോർ ന്യൂട്രിയൻസ് ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റിൽ പിഗ്മെൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ കളർലെസ് ആണ് അവയ്ക്ക് നിറമില്ല നിറമില്ലാത്ത പ്ലാസ്റ്റിഡുകളാണ് വിച്ച് സ്റ്റോർ ന്യൂട്രിയൻസ് അതിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു സംഭരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റുകൾ അമൈലോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്താണ് അമൈലോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോർ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അവയിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് സംഭരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർച്ച് അന്നജം സംഭരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു എലിയോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്താണ് എലിയോ പ്ലാസ്റ്റ് ദ സ്റ്റോർ ഓയിൽസ് ആൻഡ് ഫാറ്റ്സ് അവയിൽ ഓയില് അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണകളും കൊഴുപ്പുകളുമാണ് സംഭരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദൻ അലിയൂറോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്താണ് അലിയൂറോ പ്ലാസ്റ്റ് ദ സ്റ്റോർ പ്രോട്ടീൻസ് അവയിൽ പ്രോട്ടീൻസ് സംഭരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനുണ്ട് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു പച്ച കളറിലുള്ള പിഗ്മെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോറോഫിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിഡുകളെയാണ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലകളിലുള്ള മീസോഫിൽ സെല്ലിലൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റുകളെ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിൽ കാണാം ഇവ സാധാരണ ലെൻസിന്റെ ആകൃതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓവൽ ഷേപ്പിൽ സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പിൽ ഡിസ്കിന്റെ ആകൃതിയിൽ റിബൺ ഷേപ്പിലൊക്കെ ആൽഗുകളിലൊക്കെ കാണാം ഇനി ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് പോവാം ഓരോ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റും ഡബിൾ മെമ്പ്രൈൻ തന്നെയാണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയൽ ഇതുപോലെ തന്നെ പക്ഷെ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയൽ ഇതുപോലെ അല്ല ഇവിടെ രണ്ട് മെമ്പ്രൈനും സ്മൂത്ത് ആണ് നേരത്തെ ഇവിടെ ഇന്നർ മെമ്പ്രൈന് ഇൻഫോൾഡിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇൻഫോൾഡിങ്സ് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ രണ്ട് മെമ്പ്രൈനും സ്മൂത്ത് ആണ് ഇന്നർ മെമ്പ്രൈനുള്ളിലുള്ള സ്പേസിനെ സ്ട്രോമ എന്ന് വിളിക്കും ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ മീസോഫിൽ സെൽസ് ഓഫ് ദി ലീവ്സ് ഇലകളുടെ മീസോഫിൽ സെല്ലുകളിൽ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് കാണപ്പെടുന്നു ദ ആർ ലെൻസ് ഷേപ്ഡ് ഓവൽ സ്ഫെറിക്കൽ ഡിസ്കോയിഡ് ഓർ ഈവൺ റിബൺ ഷേപ്ഡ് അവ ലെൻസിന്റെ ആകൃതിയിലോ ഓവൽ ഷേപ്പിലോ ഉരുണ്ട ആകൃതിയിലോ ഡിസ്കിന്റെ ആകൃതിയിലോ റിബണിന്റെ ആകൃതിയിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നു ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഹാസ് എ ഡബിൾ മെമ്പ്രൈൻ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിന് രണ്ട് മെമ്പ്രൈൻ ആണുള്ളത് ദ സ്പേസ് ഇൻസൈഡ് ദ ഇന്നർ മെമ്പ്രൈൻ ഈസ് കാൾഡ് സ്ട്രോമ ഉള്ളിലുള്ള മെമ്പ്രൈനുള്ളിലുള്ള സ്ഥലത്തെ സ്ട്രോമ എന്ന് പറയുന്നു ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ കാണിക്കുന്ന ഡയഗ്രമാണ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിന് ഏറ്റവും പുറമേയിട്ട് മെമ്പ്രൈൻ ഉണ്ട് അതിന് ഔട്ടർ മെമ്പ്രൈൻ എന്ന് പറയും അതിനുള്ളിൽ ഒരു മെമ്പ്രൈൻ കാണാം അതിന് ഇന്നർ മെമ്പ്രൈൻ എന്ന് പറയും ദെൻ ഇന്നർ മെമ്പ്രൈനുള്ള മൊത്തം കണ്ടന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം സ്പേസിന് നമ്മൾ സ്ട്രോമ എന്ന് പറയും സ്ട്രോമക്കുള്ളിൽ മെമ്പ്രൈൻ ബോണ്ടായിട്ടുള്ള സാക്സ് കാണാം സെഞ്ചികൾ കാണാം ഇത്തരത്തിലുള്ള സെഞ്ചികളെ അല്ലെങ്കിൽ സാക്സിന് തൈലക്കോയിഡ്സ് എന്ന് പറയും ഈ തൈലക്കോയിഡ്സ് കോയിൻസ് അടുക്കി വെച്ച പോലെയാണ് അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കോയിൻസ് ഒന
അതിൽ ഈ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് തൈലക്കോയിഡ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാനയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണോ അതേസമയം ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് സ്ട്രോമയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രോമയിൽ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എൻസൈമുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സർക്കുലാർ ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ കാണാം മൈറ്റോകോൺട്രിയയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ റൈബോസോമുകൾ കാണാം ആർ എൻ എ മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ കാണാം അതുപോലെ മൈറ്റോകോൺട്രിയ പോലെ തന്നെ ഇവയ്ക്കും സ്വയം വിഭജിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് സ്ട്രോമ കണ്ടെയ്ൻസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് മെമ്പ്രേനിയസ് സാക്സ് കോൾഡ് തൈലക്കോയിഡ്സ് സ്ട്രോമയിൽ ധാരാളം പരന്നിട്ടുള്ള മെമ്പ്രേനസ് ആയിട്ടുള്ള അറകൾ കാണാം സഞ്ചികൾ കാണാം ഇവയെ തൈലക്കോയിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു തൈലക്കോയിഡ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ സ്റ്റാക്സ് ലൈക്ക് ദ പൈൽസ് ഓഫ് കോയിൻസ് കോൾഡ് ഗ്രാന തൈലക്കോയിഡ്സ് കോയിൻസിൻ്റെ അടുക്കുകൾ പോലെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവയെ ഗ്രാന എന്ന് വിളിക്കാം ദ സ്പേസ് ഇൻസൈഡ് ദ തൈലക്കോയിഡ് മെമ്പ്രൈൻ ഈസ് കോൾഡ് ല്യൂമൺ തൈലക്കോയിഡ് മെമ്പ്രൈൻ ഉള്ളിലുള്ള അറയെ ല്യൂമൺ എന്ന് വിളിക്കും The flat membranous tubules which connect to the thylakoids of different grana are called the stroma lamellae. With this grana called the thylakoid called the connective region the parenterula membranous tubules in a stroma lamellae and the same. Chlorophyll pigments are present in the thylakoids. Thylakoid called the chlorophyll pigments are called the stroma. Stroma contains enzymes for photosynthesis and protein synthesis. സ്ട്രോമയിൽ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിനും ഫോട്ടോ സിന്തസിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എൻസൈംസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഓൾസോ കണ്ടെയ്ൻസ് സ്മോൾ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സർക്കുലാർ ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് റൈബോസോംസ് അതിൽ ചെറിയ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള വട്ടത്തിലുള്ള ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾസും അതുപോലെ റൈബോസോംസും കാണപ്പെടുന്നു റൈബോസോംസ് ഇവിടെയും പ്രക്കാരിയോട്ടിക് ടൈപ്പ് റൈബോസോമാണ് സെവൻറ്റി എസ് ടൈപ്പ് റൈബോസോമാണ് ഓക്കെ എത്രയാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് Now we can see another cell organelle, ribosomes. Ribosomes in a kuruchu namala prakaryotes in a kuruchu padi chappu kata dhaana. Ribosome adhyam ayattu kandathe yadhi George Palliad in the Varayana scientist in 1953 ilu. Adhe yadhi leir photograph aana George Palliad in the. Ribosome undakki irikki inna RNA gul kundu protein kundu aana. Then prakaryotic ribosome 70s type aana nandu paranyu. എന്നാൽ യുക്കാരിയോട്ടിക് ടൈപ്പ് റൈബോസോം എന്ന് പറയുന്ന എയ്റ്റി എസ് ടൈപ്പ് ആണോ ഇവയ്ക്ക് രണ്ട് സബ് യൂണിറ്റുകളാണുള്ളത് സിക്സ്റ്റി എസും ഫോർട്ടി എസും എസ് എന്താണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു സെഡിമെൻറ്റേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ സ്വെഡ്ബർഗ്സ് യൂണിറ്റ് എന്നും പറയും സ്വെഡ്ബർഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ബഹുമാനാർത്ഥം സ്വെഡ്ബർഗ്സ് യൂണിറ്റ് എന്നും പറയും സെഡിമെൻറ്റേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അവയുടെ ഡെൻസിറ്റിയുടെയും സൈസിൻ്റെയും ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ് റൈബോസോമിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ പലപ്പോഴായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു റൈബോസോംസ് ആർ ദ സൈറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് പ്രോട്ടീനുകളുടെ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് റൈബോസോംസ് ഫസ്റ്റ് അബ്സേർവ്ഡ് ബൈ ജോർജ് പാലേഡ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ ജോർജ് പാലേഡാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് ദേ ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ആർ എൻ എ ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ് അവ ആർ എൻ എകൾ കൊണ്ടും പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ടും ആണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ദേ ആർ നോട്ട് സറൗണ്ടഡ് ബൈ എനി മെമ്പ്രൈൻ അവയെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് മെമ്പ്രൈൻസ് കാണപ്പെടുന്നില്ല അപ്പൊ നോൺ മെമ്പ്രൈനസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൽ ഓർഗനിലാണ് റൈബോസോം യുക്കാരിയോട്ടിക് റൈബോസോംസ് ആർ എയ്റ്റി എസ് യുക്കാരിയോട്ടിക് റൈബോസോംസ് എയ്റ്റി എസ് ആണ് ദ ഹ ടു സബ് യൂണിറ്റ്സ് സിക്സ്റ്റി എസ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എസ് അവയ്ക്ക് സിക്സ്റ്റി എസ് ഫോർട്ടി എസ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സബ് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് എസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സെഡ്ബർഗ്സ് യൂണിറ്റ് ഓർ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റ് എസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സ്വെഡ്ബർഗ്സ് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റിനെയാണ് വിച്ച് ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് സൈസ് അത് ഡെൻസിറ്റിയുടെയും സൈസിൻ്റെയും വലിപ്പത്തിൻ്റെയും ഒരു മെഷറാണ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അളവാണ് റൈബോസോംസ് ആർ ദ സൈറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് പ്രോട്ടീനുകളുടെ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങളാകുന്നു റൈബോസോമുകൾ യുക്കാരിയോട്ടിക് റൈബോസോമാണ് യുക്കാരിയോട്ടിക് റൈബോസോമിൻ്റെ രണ്ട് സബ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ലാർജ് സബ് യൂണിറ്റ് അത് സിക്സ്റ്റി എസ് ആണ് സ്മോൾ സബ് യൂണിറ്റ് ഫോർട്ടി എസ് ആണ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആവേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ നേരത്തെ പ്രക്കാരിയോട്ട്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ വലിയ സബ് യൂണിറ്റിന് ഇവിടെ ഒരു ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട് ഈ ക്യാവി
സൈറ്റോപ്ലാസിലെ കോശദ്രവ്യത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ധാരാളം നാര് പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് കാണാം ജാലിക കാണാം നേർത്ത നാര് പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇതിനൊരു സെൽ ഓർഗനിൽ എന്നും വിളിച്ചുകൂടാ ഇവയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷന് സൈറ്റോപ്ലാസിന് ഒരു റിജിഡിറ്റി നൽകുക ഒരു ദൃഢത നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ മോട്ടിലിറ്റിക്ക് സഹായിക്കും ചില സെല്ലുകളിലൊക്കെ സൈറ്റോപ്ലാസിന് ഒരു സ്ട്രീമിംഗ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ചലനമുണ്ട് ഈ ചലനത്തിന് സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് നിലനിർത്താനും സഹായിക്കും സൈറ്റോസ്കെലിറ്റൺ ഇറ്റ് ഇസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഫിലമെൻറ്റസ് പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സൈറ്റോപ്ലാസം കോശദ്രവ്യത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച നേർത്ത നാര് പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ ജാലികയാകുന്നു സൈറ്റോസ്കെലിറ്റൺ ഫങ്ഷൻസ് അവയുടെ ധർമ്മങ്ങൾ മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് സൈറ്റോപ്ലാസിനൊരു ദൃഢത നൽകുക മോട്ടിലിറ്റി സൈറ്റോപ്ലാസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിന് സഹായിക്കുന്നു മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ദി ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദ സെൽസ് സെല്ലുകളുടെ ആകൃതി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു സീലി ആൻഡ് ഫ്ലജല്ല ഇവ രണ്ടും ചലിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ചില യുക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ലുകളിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സീലിയകളും ഫ്ലജല്ലകളും ഒക്കെ കാണാം സീലിയ ഫ്ലജല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഹെയർ ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട് ഗ്രോത്ത്സ് ആണ് സെൽ മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഔട്ട് ഗ്രോത്ത്സ് ആണ് നേർത്ത നാര് പോലെയുള്ള രോമം പോലെയുള്ള ഔട്ട് ഗ്രോത്ത്സ് ആണ് ഫ്ലജല്ലയും സീലിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലജല്ല സീലിയനേക്കാളും നീളം കൂടുതലായിരിക്കും ഫ്ലജല്ലയുടെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ സീലിയ നീളം കുറവാണെങ്കിലും ധാരാളം എണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും ഫ്ലജല്ലയുടെയും സീലിയുടെയും സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് പോവാം ഫ്ലജല്ലയും സീലിയനെയും ആവരണം ചെയ്തും കൊണ്ട് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ കാണപ്പെടുന്നു ഏറ്റവും പുറമേയായിട്ട് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഒരു കവറിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഓരോ ഫ്ലജല്ലയ്ക്കും സീലിയയ്ക്കും ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ഒരേപോലെയാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളിൽ ധാരാളം മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് നേർത്ത ട്യൂബുകളാണ് ഇതിനുള്ളിലായിട്ട് കാണുന്നത് നാര് പോലെയുള്ള ട്യൂബുകളാണ് ഫ്ലജല്ലയ്ക്കുള്ളിലുള്ളത് ഇവ പരസ്പരം പാരലായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സമാന്തരമായിട്ടാണ് നീളത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഫ്ലജല്ലയുടെ ഈ പ്ലാസ്മ ബ്രെയിനുള്ളിലുള്ള സ്ട്രക്ചറിനെ മൊത്തത്തിൽ ആക്സോനീം എന്ന് പറയും ഇതാണ് അതിൻ്റെ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് കാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ആക്സോനീമിൽ ഒമ്പത് മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസ് പെരിഫറലായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടെണ്ണം നടുവിലായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം നടുവിലുള്ള ഈ മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസിന് സെൻട്രൽ ട്യൂബ്യൂൾസ് എന്ന് പറയും പുറത്തായുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുമായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിന് പെരിഫറൽ ട്യൂബ്യൂൾസ് എന്ന് പറയും ഇനി പെരിഫറൽ ട്യൂബ്യൂൾസ് രണ്ടെണ്ണം വീതം ഒന്നിച്ചാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവയെ ഡബ്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒമ്പത് ഡബ്ലറ്റ്സ് പെരിഫറൽ ആയിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് അതേസമയം സെൻട്രൽ ട്യൂബ്യൂൾസ് ഒന്നായിട്ട് തന്നെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവയെ സിംഗ്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറയും സീലിയൻ ഫ്ലജല്ല ദേ ആർ ഹെയർ ലൈക്ക് ഔട്ട് ഗ്രോത്ത്സ് ഓഫ് ദ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ സ്വരത്തിൻ്റെ ഹെയർ ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട് ഗ്രോത്ത്സ് ആകുന്നു സീലിയയും ഫ്ലജല്ലയും ഫ്ലജല്ല ആർ ലോങ്ങർ ദാൻ സീലിയ ഫ്ലജല്ല സീലിയേക്കാൾ നീളം കൂടിയതാകുന്നു ഫ്ലജല്ല ഓർ സീലിയ ആർ കവേഡ് ബൈ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ഫ്ലജല്ലയെയും സീലിയയും ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ കാണപ്പെടുന്നു ഫ്ലജല്ലയുടെ ഒരു ക്രൊസെക്ഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വ്യൂ ആണ് ഇത് ഡയഗ്രാമാറ്റിക് സ്കെച്ച് ആണ് ഏറ്റവും പുറമേയായിട്ട് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ കാണാം അതിനുള്ളിലുള്ള കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോറിനെ ആക്സോനീം എന്ന് പറയും ആക്സോനീമിൽ പെരിഫറൽ മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസ് കാണാം ഇവ ഡബ്ലറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവ ഒരു ജോഡിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഒരു പെയർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒമ്പത് പെരിഫറൽ മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസ് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് ഡബ്ലറ്റ്സ് കാണാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് എണ്ണം കാണാം സെൻട്രലായും കൊണ്ട് രണ്ട് മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസ് കാണാം ഇവയെ സെൻട്രൽ മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസ് എന്ന് പറയും ഇവ സിംഗ്ലറ്റ്സ് ആണ് ഓരോന്നായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇവയെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കാണാം ഇതിനെ ബ്രിഡ്ജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഈ സെൻട്രൽ മ
ഇനി പെരിഫറൽ മൈക്രോ ട്യൂബിൾസ് ഒമ്പത് എണ്ണമാണുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് ഡബ്ലറ്റ്സ് ആണുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ റേഡിയൽ സ്പോക്സും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒമ്പത് എണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ പെരിഫറൽ മൈക്രോ ട്യൂബിൾസ് പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് ആണ് ഈ കണക്ഷനെ ലിങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സീലി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലജലയുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഹാവ് എ കോർ കാൾഡ് ആക്സോനിയം അവയ്ക്ക് ഒരു കോർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാമ്പ് ഉണ്ട് അതിന് ആക്സോനിയം എന്ന് പറയും which consists of a number of micro tubules running parallel to the long axis adile dharalam micro tubules kaanam avo parasparam long axis ne samantharamayittu kaanapadunu axonium has 9 pairs of doublets axonium il 9 jodi doublets kaanam of radially arranged peripheral micro tubules ee doublets il radial aayittu arrange cheedirikkuna peripheral micro tubules aanu ullathu and a pair of central micro tubules uri jodi central micro tubules kaana such an arrangement of micro tubules is called a 9 plus 2 arrangement itterathulla micro tubules inde kramigarana reethikku parayna perana 9 plus 2 arrangement nu parayunnu 9 peripheral micro tubules um 2 central micro tubules um the central micro tubules are connected by bridges സെൻട്രൽ മൈക്രോ ട്യൂബിൾസ് പരസ്പരം ബ്രിഡ്ജസ് മുഖാന്തരം കണക്റ്റഡ് ആണ് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഈസ് കവേർഡ് ബൈ എ സെൻട്രൽ ഷീത്ത് അതിനെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് സെൻട്രൽ ഷീത്ത് കാണപ്പെടുന്നു ദ സെൻട്രൽ ഷീത്ത് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു വൺ ഓഫ് ദ ട്യൂബിൾസ് ഓഫ് ഈച്ച് പെരിഫറൽ ഡബ്ലറ്റ്സ് ബൈ എ റേഡിയൽ സ്പോക്ക് ഓരോ പെരിഫറൽ ഡബ്ലറ്റ്സിലെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്യൂബിൾസുമായിട്ട് സെൻട്രൽ ഷീത്ത് കണക്റ്റഡ് ആണ് ബൈ എ റേഡിയൽ സ്പോക്ക് ഒരു റേഡിയൽ സ്പോക്കിനാൽ സോ ദർ ആർ നയൻ റേഡിയൽ സ്പോക്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒമ്പത് റേഡിയൽ സ്പോക്സ് ഉണ്ട് ദ പെരിഫറൽ ഡബ്ലറ്റ്സ് ആർ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ബൈ ലിങ്കേഴ്സ് പെരിഫറൽ ഡബ്ലറ്റ്സ് പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് ആണ് ബൈ ലിങ്കേഴ്സ് ലിങ്കേഴ്സ് മുഖാന്തരം ഇത്രയാണ് സീലിയ ഫ്ലജല്ല അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും വിവിധ സെല്ല ഓർഗൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ഒന്ന് മൈറ്റോകോണ്ടർ ചെയ്യാം മൈറ്റോകോണ്ടറിയുടെ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചു ഏറ്റവും പുറമായിട്ട് അതിന് രണ്ട് മെമ്പ്രൈൻസ് കൊണ്ടുള്ള ആവരണമുണ്ട് ഔട്ടർ മെമ്പ്രൈനും ഇന്നർ മെമ്പ്രൈനും അവയ്ക്കിടയിലുള്ള സ്ഥലത്തെ ഇൻ്റർ മെമ്പ്രൈൻ സ്പേസ് എന്ന് പറയും ഇന്നർ മെമ്പ്രൈനുള്ളിലെ സ്ഥലത്തെ മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയും ഔട്ടർ മെമ്പ്രൈൻ സ്മൂത്ത് ആണ് ഇന്നർ മെമ്പ്രൈൻ ധാരാളം ഇൻഫോൾഡിങ്സ് ഉണ്ട് അതിനെ ക്രിസ്റ്റ എന്ന് പറയും ദെൻ മൈറ്റോകോണ്ടറിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഏറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എ ടി പി നിർമ്മിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് മൈറ്റോകോണ്ടറിയെ സെല്ലിൻ്റെ പവർ ഹൗസ് എന്ന് വിളിക്കും ദെൻ പിന്നീട് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിഡുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു പിഗ്മെൻ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സെല്ല് ഓർഗനൽസിനെയാണ് പ്ലാസ്റ്റിഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പിഗ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് ഇതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിഡുകളെ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റ് ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയിൽ പച്ച കളറിലുള്ള ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെൻസ് ആണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതേസമയം ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കരോട്ടീൻ സാന്തോഫിൽ പോലെയുള്ള പച്ച അല്ലാത്ത മറ്റു കളറിലുള്ള മഞ്ഞ ഓറഞ്ച് റെഡ് കളറിലുള്ള പിഗ്മെൻസ് ആണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവയിൽ പിഗ്മെൻ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ കളർലെസ് ആണ് അപ്പോൾ അവയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു സ്റ്റാർച്ച് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവ അമൈലോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഓയിൽസും ഫാറ്റ്സും ആണെങ്കിൽ എലിയോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയും പ്രോട്ടീൻസ് ആണെങ്കിൽ അലിയൂറോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ദെൻ പിന്നീട് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കണ്ടു ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റും രണ്ട് മെമ്പ്രൈൻസ് കാണാം ഔട്ടർ മെമ്പ്രൈനും ഇന്നർ മെമ്പ്രൈനും പക്ഷേ രണ്ട് മെമ്പ്രൈനും സ്മൂത്ത് ആണ് ഇന്നർ മെമ്പ്രൈനുള്ളിലുള്ള സ്ഥലത്തെ സ്ട്രോമ എന്ന് പറയും സ്ട്രോമയിൽ ധാരാളം ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പ്രൈൻ സാക്സ് കാണാം ഇവയെ തൈലക്കോയിഡ്സ് എന്ന് പറയും തൈലക്കോയിഡ്സിൻ്റെ കൂട്ടങ്ങളെ ഗ്രാന എന്ന് പറയും തൊട്ടടുത്തുള്ള ഗ്രാനകളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന തൈലക്കോയിഡ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തെ സ്ട്രോമ ലാമല്ല എന്ന് പറയും ദെൻ പിന്നീട് നമ്മൾ റൈബോസോം എന്ന് പറഞ്ഞ സെൽ ഓർഗനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു മെമ്പ്രൈൻ ബോണ്ട് അല്ലാത്ത ഒരു സെൽ ഓർഗനിലാണ് റൈബോസോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് ജോർജ് പാലേഡ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് റൈബോസോമുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആർ എൻ എ കൊണ്ടും പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ടുമാണ് റൈബോസോമ
ഒമ്പത് പെരിഫറൽ മൈക്രോ ട്യൂബിൾസ് കാണാം അവ ഡബ്ലറ്റ്സ് ആണ് രണ്ട് സെൻട്രൽ മൈക്രോ ട്യൂബിൾസ് കാണാം അവ സിംഗ്ലെറ്റ്സ് ആണ് സെൻട്രൽ ട്യൂബിൾസ് പരസ്പരം ബ്രിഡ്ജസ് മുഖാന്തരം കണക്റ്റഡ് ആണ് അവയെ ആവരണം ചെയ്തു കൊണ്ട് സെൻട്രൽ ഷീത്ത് കാണാം സെൻട്രൽ ഷീത്തും പെരിഫറൽ മൈക്രോ ട്യൂബിൾസിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൈക്രോ ട്യൂബിളുമായിട്ട് പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് ആണ് അതിന് റേഡിയൽ സ്പോക്സ് എന്ന് പറയും പെരിഫറൽ മൈക്രോ ട്യൂബിൾസ് പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് ആണ് ബൈ ലിങ്കേഴ്സ് ലിങ്കേഴ്സ് മുഖാന്തരം അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ നന്നായി പഠിക്കുക താങ